పెదబాల శిక్షకు స్వాగతం ఓం నమస్తే అండి మన పెద్ద బాల శిక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నేను మీ తుల్జాపూర్ వినోద్ని ఇప్పుడు మనకు సయాటిక సయాటిక సమస్యగా ఉన్న వ్యక్తులు ఏ విధంగా మనకు సూక్ష్మ వ్యాయామం ఏ విధంగా చేయాలి కొన్ని ఆసనాలు ఏ విధంగా చేయాలి చేసిన తర్వాత మనకు తగ్గిపోతుందా తగ్గిపోదా అనే మనొక అపోహ ఉంటుంది కదా ఆ అపోహ నుంచి ముందు బయటికి రండి యోగాలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఒక నమ్మకంతో మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా యోగాలో బెనిఫిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం సహాయటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సూక్ష్మ వ్యాయామస్ తర్వాత ఆసనాలు ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను చూడండి ఫస్ట్గా మనము సహాయటికలో ఫస్ట్ కూర్చొని మనము ఫస్ట్ దండాసనం చేస్తాం కంప్లీట్గా దండాసనం ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేస్తాం దండాసనం వేసిన తర్వాత మనకు ఈ భాగం తర్వాత మనము కపోతాసనం చేస్తాం ఇట్లా కపోతాసనం ఇగో చూడండి మీకు సమస్య ఎక్కడున్నా సయాటిక ఈ నుంచి అంటే డిస్క్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఈ ఒక్క భాగాన్ని ఉంటుంది అంటే ఈ రైట్ సైడా ఆర్ లెఫ్ట్ సైడా అంటే మనకి ఈ పక్క నుంచి వచ్చే సమస్యకి ఈ కపోతాసన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు సరిగ్గా చూడండి ఏ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటూ ఇగో ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా కపోతాసనం ఇది ఈ విధంగా అంటే రాజ కపోతాసన్ పూర్ణ కపోతాసన్ పూర్ణ రాజ కపోతాసన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఈ విధంగా చేస్తూ మనం శ్వాస తీసుకుంటూ వెనకకి ఆ పని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లాక్స్ నెక్స్ట్ లెగ్ చేంజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత మనకి రాజకపోతాసని ఇట్లా ఈ ఫోజులు ఇట్లా మనకి ఇట్లా పట్టుకోవాలి ఇట్లా పట్టుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా చిన్నపిల్లలు అంటే నార్మల్గా మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఇట్లా చేయొచ్చు కంప్లీట్ పూర్ణ అన్నట్టు అయితే మనకు సమస్య ఉంటే ఇంతే మాత్రం చేస్తే సరిపోతుంది మనకి ఓకేనా నార్మల్గా ఇప్పుడు కంప్లీట్గా శవాసన వేస్తాం ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటిది ఈ తొడ భాగంలో ఉన్నటువంటి కొంత ఎక్సర్సైజ్ దిగు ఈ విధంగా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్లా చేసిన తర్వాత పైన పెట్టుకోవాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్లా దిగు ఈ విధంగా తర్వాత కొంచెం ఇట్లా పైకి లేపుకోవాలి లేపుకున్నంత సేమ్ మార్కెటం పొజిషన్లో ఒకటే కటి మార్జనాసన్ మార్కెట్ ఆసన్ పోషు ఈ విధంగా తర్వాత ఇలా తొడ పైన కాలు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇక ఈ విధంగా చేయాలి తర్వాత ఇగో వా టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత లెగ్ చేంజ్ చేయాలి ఈ విధంగా వన్ టూ నెక్స్ట్ లెగ్ పైన లెగ్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ చేంజ్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ పవన ముక్తాసన్ పవన ముక్తాసన్ చాలు ఇంకో రెండు కాళ్ళు పైకి లేపి రెండు చేతులతో జత చేయాలి జత చేసి ఇలా పట్టుకోవాలి తర్వాత ముందుకి వెనక ఇట్లా తర్వాత ఈ విధంగా పవన ముక్తాసన్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు నార్మల్గా సైకిలింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్లా ఈ విధంగా చేస్తూ మనకి రిలీఫ్ అయ్యేంత వరకు చేసుకోవాలి మనకి మన ఇష్టం మన స సమయాన్ని బట్టి సమయ పాలన పాటిస్తూ చేయాలి తర్వాత అర్ధాలాసం ఈ విధంగా ఈ విధంగా అర్ధాలాసం చేయాలి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ కుడి పక్కన నుంచి లేవాలి నెక్స్ట్ మనకి ఈ సయాటిక ఈ సయాటిక్ సమస్యకు మనకి ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్ తీసుకొని ఇలా కూడా చేయొచ్చు శ్వాస తీసుకుంటూ నెక్స్ట్ చేంజ్ శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ నెక్స్ట్ ఇది కూడా లెగ్ సేమ్ ఈ విధంగా 
ఈ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి కంప్లీట్గా శశంకాసనం వేస్తాను శశంకాసనం వేసిన తర్వాత రిలీఫ్ తర్వాత మకరాసన పొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ లెగ్ని కంప్లీట్గా వెనకకి మనకి ఈ లెగ్ని ఇట్లా పైకి లేపుతాం అంట ఏ విధంగా అర్ధ సలభాసన తర్వాత చేంజ్ లెగ్ చేంజ్ తర్వాత ఇంకా ఇబ్బంది ఉంది ఎక్కువసేపు పట్టించాలంటే లెగ్ సపోజ్ తీసుకొని చేయాలి నెక్స్ట్ చేంజ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ పక్కన రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ తర్వాత ఈ విధంగా బాలాస తర్వాత బైక్ కిందికి రెండు జత చేస్తూ ఒక కాలిని తీసుకున్న తర్వాత ఒక కాలు ఒక కాలు చేసిన తర్వాత రెండు జత చేస్తూ ఫస్ట్ తీసుకుంటూ వదులుతూ తీసుకుంటూ వదులుతూ సమాన పరిస్థితి ఈ విధంగా మనకి సాటిక్ సంబంధించి సంబంధించినటువంటి సమస్యకి ఇదైనటువంటి ఆసనాలు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత సమస్తి సమస్తి తర్వాత నార్మల్గా కూర్చోవాలి ఇంకా వజ్రాసన పోషణ ఇలా ఈ విధంగా ఆసనాలు వేసుకొని మనకి చక్కనైనటువంటి సూక్ష్మాలు చేసి మనకు ప్రాణాయం చేస్తాం నార్మల్గా ప్రాణాయం ఎంచుకొని మనము బ్రాహ్మరి ప్రాణాయం ఎంచుకోవాలి బ్రాహ్మరి ప్రాణాయం తర్వాత నాడి చోదన్ అంటే అన్లో విల్లోం ప్రాణాయం చేయాలి నాడి చోదన్ వేరు అన్లో విల్లోం ప్రాణాయం అంటే వేరియేషన్స్ కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉంటుంది అంటే నాడి చోదన్ అన్లో విల్లోం ప్రాణాయం తర్వాత సూర్యభేదన చంద్రభేదన సూర్యనాడి అంటే ఇది సూర్యనాడి చంద్రనాడి చంద్రభేదన సూర్యభేదన ఈ విధంగా ప్రాణాయామస్ ఉంటాయి మనకి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము బ్రాహ్మరి ప్రాణాయం చేస్తున్నాం శ్వాస తీసుకుంటూ శంఖముఖి ముద్ర యూజ్ చేస్తూ శ్వాసం తీసుకోవడం వద్దుతున్నప్పుడు కూర్చొని ఆసనాలు ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాలు అర్ధపద్మాసన్ సిద్ధాసన్ పద్మాసన్ వజ్రాసన్ ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాలు అంటు కింద కూర్చొని చేసేటువంటి ఏదైనా సాధన చేసే ముందు మనము ఈ ఆసనాలు పెంచుకొని మనం చేయవలేము విడవనాశకం తీసుకుంటూ అనులో విన్న ప్రాణం బాయసే లేనా ధీరే ధీరే శ్వాస లేతే దయనే తరు చూడనా ధీరే దయనేసలేనా బాయస చూడనా లెఫ్ట్ ఇన్హేలింగ్ స్లోలీ రైట్ ఎగ్జేలింగ్ రైట్ ఇన్హేలింగ్ లెఫ్ట్ ఎగ్జేలింగ్ రిలాక్స్ అంటే ముఖ్యంగా వీరు పాటించాల్సినటువంటి నియమాలు అంటే ఎక్కువ చైర్ పైన మనము కూర్చునేటప్పుడు ఇట్లా ఈ చైర్ ఉందనుకోండి చైర్ పైన ముందుకి వంగి అంటే ముందుకి అంటే సగభాగం కూడా చైర్ యూజ్ చేయకుండా ముందుకి కూర్చొని సిస్టమ్ వర్క్ కానీ ఈ తర్వాత కిరాణ దుకంలు షాప్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఈ తర్వాత ఏదైనా బిజినెస్ పర్సన్స్ కానీ ఇలా ముందుకు వంగి వచ్చి చేస్తారు కాబట్టి ఈ సమస్య అనేది ఉంటుంది సయాటిక ప్రాబ్లం అనేది మనకి పుడుతుంది అంటే అయితే ఈ తొడ భాగానికి ఏంటంటే మనం ఎక్కువ అదేవిధంగా మీరు పర్స్ తీసుకుంటారు కదా ఆ పర్స్ని వెనుక పెట్టుకోకండి అంటే వెనుక పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు సమస్య అనేది ఉంటుంది అత్యధికంగా వ్యక్తులకు ఏంటంటే కుడి పక్కనే వస్తుంది ఎక్కువ అంటే పర్స్ పెట్టుకుంటారు పర్స్ పెట్టుకుని మనం ఏం చేస్తున్నట్టే అలాగే కూర్చుంటాం మనం ఇట్లా అలాగే కూర్చోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఆ నరాలు పట్టుకుంటాయి ఆ విధంగా నరాలు ఇక్కడ పట్టేసుకొని 
మనకు స్త్రీలకైతే మనకి అమృత కాండాలు అంటారు దేని కాక మనకైతే మన భాగంలో ఉన్నటువంటి సైటిక సమస్యకు ఇది ఒక కారణమని చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఎక్కువ కూర్చోవడం కూర్చోవడం ఏ విధంగా ముందుకి కూర్చోవాలి అంటే నార్మల్గా ఇట్లా ముందుకి కూర్చుంటారు కాబట్టి సమస్య వస్తుంది కంప్లీట్గా వెనుకకి చైర్గా కంప్లీట్గా ఇట్లా చైర్గా కూర్చుంటే మనకు ఆ సమస్య తగ్గద్దు అయితే మీరు కంప్లీట్గా ఈ కొన్ని ఆసనాలు వేయడం వల్ల మీరు సునాయసంగా ఆ సయాటిక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు అయితే ముఖ్యంగా మీకు చెప్పినటువంటి ఆహార నియమాలు కూడా పాటించాలి అంటే పొద్దున లేవగానే ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలంటే సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ లోపటనే చేసేయండి అంటే యోగా టైమింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత యోగా అయిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపటనే మీరు భోజనం తినండి మీకు చెప్పినట్టు పర్స్ పర్స్ లాంటి వెనక పెట్టుకోకుండా చూడండి ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఈ మనం యోగా చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ఏంటంటే ఈ పర్స్కి ముందు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అయితే వెనుక పర్సు పెట్టుకోవడం వల్ల సరిగ్గా కూర్చోకపోవడం వల్ల తర్వాత నిలబడి తినడం వల్ల నిలబడి వాటర్ తాగడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు మనకి వస్తుంటాయి సైటిక ప్రాబ్లమ్స్ కానీ తర్వాత డిస్క్ సంబంధించినటువంటి సమస్య కానీ ఇలాంటివన్నీ అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు మనకి వస్తుంటాయి సో ఈ సమస్యలన్నింటినీ మనం తగ్గించుకోవాలంటే నేను చెప్పినటువంటి ఆహార నియమాలు తర్వాత యోగ ఆసనాలు తర్వాత సూక్ష్మవాలు ప్రాణాయామ్స్ ఇవి చేస్తూ మనం ఆహార నియమాలు పాటిస్తే అతి సునాయసంగా శారీరక సమస్య నుంచి బయటపడచ్చు ఇప్పుడు చూశారు కదండి ఇలాంటి మరెన్నో ఈ పెద్ద బాల శిక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి యోగ రహస్యాలు అనేక రకాలైనటువంటి యోగ సంబంధించినటువంటి డిసిజన్ గురించి మనకు ముందు ముందు వీడియోలో చూపించబోతున్నాం అంతవరకు సెలవు ఓం నమస్తే మరింత సమాచారం కోసం మా పెద్ద బాల శిక్ష ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి